房租的事，你就不用操心了啊。那个，东城那边啊，正好有个夜市，妈准备收拾收拾，到那边去摆个摊就行了。那我明天陪你去吧。哎呀，不用不用，你就在这儿好好照顾大个儿，我一个人可以的。算一算，这个房租要十号才交，没问题的，来得及。嗯，阿姨，真不好意思，给你们添麻烦了。大哥，说什么话呢？要不这样吧，等我出院之后，帮你们摆摊多一个人多一份力嘛，有我帮忙，钱肯定赚的多一点。不用，我们救你又不是为了让你回报，不用你操这个心啊。哎呦，那不行的。嗯。而且我这个逆行性遗忘症还没有好，我哪儿都去不了。你们不收留我，我住哪儿？我怎么办啊？哇，我们救了你还不够，等你好了还要继续收留你啊？是啊，两位美丽的小姐，拜托你们收留收留我吧，拜托拜托拜托了。不行，这下闹那么好的事，你自己说，你能帮上什么忙？哇，我能帮的忙可多着呢，看我这么大个儿。我什么粗活都能做，而且有我帮你们摆摊我保证你们生意兴隆，财源广进，大吉大利，大富大贵。而且你们还可以……好了好了，大哥，你这些吉利话呀，留着过年的时候拜年再说吧。啊，吃饭吃饭，饭都凉了啊。那，你们答应我了。现在各位手上的资料里已经清楚地显示了互联网票选的前三名，不过特别值得注意的是。近来有一名参赛选手刚刚加入比赛，却在短短的时间内获得了上万张选票，排名速度上升的也相当的快。在资料上是哪一位？啊，我把它放在第二页的第一栏了。给，拿好啊。给，我叫张涵燕，涵养的涵。鱼宴往返的宴，我觉得这红花瓷的名字还是不错的。我也觉得，张寒夜取得红花瓷这个名字好极了。嗯嗯嗯嗯。不过，我倒是觉得这个名字不错，“百年红星”，而且它的网络票选也是第一，说明有很多人喜欢，这一点我们是不可以忽视的。No no no no， 这命名比的是创意。比的不是人气。如果说我们今天比人气的话，那直接选网上票选第一的不就好了？大家何必坐在这儿开这个会呢？就是嘛，说的有道理。没错，大家来开会就是要集思广益，选个好名字。我就选这个“红花瓷”。红花瓷。红花瓷。红花瓷。嗯。我们金玉堂开的是专卖店，所以每一个客人对我们的喜好都是非常的重要的。既然这个名字它的网络票选是第一名，说明它有非常高的人气，那我们就应该选择人气高的这个。这能算数吗？网友坐在电脑前什么心思，你能知道吗？如果说今天有黑客恶作剧，把一个烂名灌满了票数，那我们也要照单全收吗？说的没错嘛。嗯。你们，你们这算是什么理由啊？这理由还不够充分吗？好了好了，你们都别争了。我倒觉得，两个名字都不错。你们还有没有别的提议了？既然这样，我们就采用不记名投票的方式，票多的为胜。报告王总，我们找了一天一夜，都没有发现，请公司再多派些人手。这怎么回事？从昨天到今天一直关着机，你去给明伟打个电话。看他是否知道一男的下落。来呀、啊！来吧，快进来。来，坐，坐，坐，坐。别客气啊，坐，坐，坐呀，大个儿，就把这儿当自己的家，啊，别客气，快坐。对啊，我爸不在。你就放心住下吧，把伤养好以后要走再走。哎，妈，你先招呼一下，我把那个杂物间收拾好，他就住在那儿吧
。好。哎，坐呀，快坐下。哦，谢谢。啊，大个儿啊，对了，这些钱呢，是我们把你的戒指卖了，然后帮你付了医药费剩下的，来拿着。哎，不不不，阿姨，这钱你收着吧，拿去付房租。那怎么行呢？这房子是我们住的，怎么能让你付房租呢？拿着，拿着，拿着。哎，别别别别别！阿姨，拿着吧，拿着吧，拿着吧。哎，不管怎么说，阿姨，我们都没有道理拿你的钱。就是，拿着。放心吧，啊，我和我妈会有办法的。这怎么好意思啊？哎呀，你们怎么那么固执啊？哎，我们不是固执，是原则。我只想在我能力范围之内尽一点心力。你们连这点心力都不让我出。哎呀，好了，你当时受伤昏迷，如果我们不救你的话，你会没命的。换作是别人也会这么做，你就别跟我们争了。好了好了，真输不过你们。哎，对了，我想去你们发现我的地方看一看，看能不能想起什么。好啊。我们当初就是在这个地方发现你的。怎么样？想起点什么没有啊？想起什么来了？我什么都没想起来，我一想就觉得头疼。好了好了，别想了啊，这不刚出院吗？俗话说，心急吃不了热豆腐，想来想去，这不得把脑子给想坏了？妈，脑子想不坏的吧？那，那他只要一想，头就那么的疼，别勉强他了。行了，回家吧。我们回家，走。哎呀，别动！哎，你别动啊，别动！我现在根本就动不了，你们快一点，我好怕他咬我，你快点救我！大哥，大哥，你别动啊，别轻蹈蛇，你别动！那怎么办？我来，我来想办法。受伤了，来！哎呦，小心啊！哎呦，小心！百年红星一票。红花瓷一票。现在红花瓷和百年红星，票数是三比三，成了平手。最后一票是。最后一票是。最后一票到底是谁啊？别卖关子，快说吧。红花瓷一票。太好了，我就知道红花瓷一定会赢的。那是因为，你有这种 sense。儿子，继续加油啊！哎，你是不是跑票啊？经理，你知道我一定是支持你的
，怎么可能会跑票？各位，经过投票，现在已经分出胜负了。代表金玉堂百年礼成的纪念酒为红花瓷，少数服从多数。好，既然我们的新品牌名字已经出来了，那么大家赶紧下去，准备明天的活动。若华，嗯，你马上通知印刷厂，请他们按照设计方案连夜加班，嗯，印刷出一批新的包装来。爸。我觉得，既然现在我们用了“红花瓷”这个名字，那我们就借着它的喜气，把我们新酒的气势提升起来。好，你的这个想法很好，可是你打算怎么做呢？我觉得，我们就从“红花瓷”的“红”字入手，这代表着红红火火。哎，嗯，这个彩盘怎么那么奇怪呀、啊？“红花瓷”是咱们儿子选的。他怎么又抢去做活动？不要紧，最重要的是新酒的名字是咱们儿子选的。他活动要是做成功了，咱们就抢先去向叔叔报告说，多亏是刘翔选了好名字。活动要是失败了，还有他帮忙背黑锅呢。我就知道，我嫁给了一个聪明的好丈夫。说嘛，哼，必须的。妈，把你从外面找回来，叫你办点事。这么好的机会，你竟然失败了，还让我失望。跪下，跪下。看好了，好好的看清楚，就是这个人，害得我们母子一无所有，让我遗恨一辈子。找到他，要让他为自己的过错付出代价。害你把脚扭伤了，哎呀，是妈自己不小心，这怎么能怪你呢？要怪就怪我，都是我说要去树林，结果不但什么都没想起来，还害得阿姨受了伤。好了好了，你们两个人啊，什么都别说了，我不怪你们任何一个人，没事的，只是我这个脚连走路都不能走了。那明天，韩燕，明天只能你一个人出摊了。哎妈，你放心吧。这摆摊做生意的，我从小看到大，我应付得来。哎呀，你总归是个女孩子，还是有些不方便。哎，我看这样吧，明天开始我陪韩燕去摆摊，等到韩燕把我都教会了之后，你就可以回来陪阿姨了，这样好吗？你要帮我们摆摊做生意？嗯。哎呀，这怎么好意思呢？哎呦，没什么不好意思的，你们救了我，都不让我报答你们。现在是我可以报答你们的最好机会，你们就答应我吗？可是，摆摊可是门手艺哦，要看资质的，你行不行啊？哎，我是失意，我不是笨，更何况只要我认真学，就没有学不来的。哎，我们家的烤玉米可是很出名的哦，你这个大个儿，怎么样，想偷师啊？是啊，徒儿见过两位师傅。只要你愿意吃苦，我们当然愿意教了。哎，我有个好点子，现在有你帮忙了，以后我们就可以送外卖了。你
是个男孩子，就不怕有人欺负了，对不对？对不对？哇，对，没问题，这是个好主意。喂，是，我是。那明天就麻烦你早一点到了，我叫刘彩凡，你到了打电话给我就可以了。不会吧？好，我明天一定过来。好，谢谢啊。耶！谁打来的？太好了，我之前参加了新酒命名的活动，名字被采用了。妈，我们有钱交房租了。什么活动啊？还有钱？到底是怎么回事？你慢点讲，慢点讲。哎，韩燕。就是你之前说的命名活动啊，你被选中了。嗯，到底是怎么回事啊？我还是不懂啊。哎呀，阿姨，呃，就是韩燕她参加了一个新品牌酒的命名活动，她被选中了，奖金一万元呢、啊。一万元啊！嗯、哎呀，阿姨，你太棒了！哎呀，哎呀，妈，你小心点儿、啊。哎呀，看我高兴的都忘了自己的脚了。妈，刚刚就是他们打过来。叫我明天去领奖，我们就不用担心房租的问题了，你就安心养伤吧。哎，我想到了，怎么了？明天他们颁奖，那边肯定很热闹的，我们明天一大早就过去摆摊儿，我去领奖，顺便教你做生意，一举两得。哇，师傅，你很聪明啊！乖徒儿，待会儿我就教你烤玉米，我会手把手的调教你，明天有多少生意？就看你的造化了。嗯，是，徒儿遵命。<笑>我们一大早赶过来啊，真是对的，要不然再晚些的话就没有这么好的位置了。我进来。你看看，眼前这么多人，每个人的手上都拿着一根烤玉米，这画面是多么的美好啊！所以说，凭你手艺再强，没有天时地利是没用的。你师傅在跟你说话，你有没有听到？哎，我在看我做的笔记啊，怎么找不到？你说，玉米烤到几分熟才能涂酱？八分熟，八分熟，跟你说多少遍了，你就是不记得，转身你就忘得一干二净。你不要再打我了，虽然你是我师傅，你也要尊重我一下，好不好？呃，我摆东西，摆东西。姐都要检查仔细了。你好，啊，是你啊？是啊，我也没想到自己会被选中，大概是沾了点挂牌仪式的运气吧，让我误打误撞蒙上了。啊，那就恭喜你了。啊，对了，一会儿呢，我们会给你打扮成新娘子的样子，来配合我们的宣传活动。你只要听我们工作人员的指挥就可以了。我还要打扮成新娘子啊？你看，我们的酒的名字都是你取的。你又拿了那么多的奖金，是不是也应该配合我们做一些宣传的工作呀？啊，是的，是的。嗯，那你就去那边的化妆间吧，会有人来给你化妆的
啊，好啊，好啊，好啊，那我先过去了啊，一会儿见。怎么样，画好了吗？是你啊！嗯，你怎么在这儿？我是金玉堂的第四代传人，我应该在哪儿？原来是这样啊！另外，今天的这个宣传活动，咱们俩可是一对儿啊！你说，这是不是就是那个传说中的缘分呢？你是新郎啊！啊，正是在下，这叫好事成双吧？那真是不好意思，委屈您了。哎，这怎么是委屈我呢？哎，这可是我新娘子，你得上点心动，让她上台露脸的时候，得让所有的男性朋友都羡慕死我。放心吧，先生，麻烦你不要张口闭口的说我是你的新娘子。我今天只是来配合宣传活动。知道，今天只是为了配合宣传活动吗？但以后的事就不一定了。以后？对呀、啊。万一我们俩在台上一拍即合，以后你就真的嫁给我了呢？嗯，画漂亮点。来，烤玉米啊，好吃的烤玉米，快来买啊！一根三块钱，一根三块钱啊！好吃的烤玉米，好吃的烤玉米啊！给我来一根。小姐，要不要买一根玉米啊？好，喂，他在和我说话呢，先来后到，你不懂啊？他嘴巴对着你，眼睛可是看着我的，没看见啊？看着你，得了吧，你有什么好看的？你好看，你好看到天上去了。你，哎，两位美女，美女，别吵架嘛！你们是不是模特啊？不是，不是模特啊？那怎么那么瘦啊？瘦的跟纸片人一样，让人看得好心疼啊！是吗？我也是这么觉得的。你眼光真好。哎，这样吧，既然你们都没有瘦身压力，一人买两根玉米怎么样？多吃一点。好啊，你说了算啊。买三根可以跟你合影吗？那没问题啊，拍几张都可以。待会儿啊，马上搞好。哎，你来点什么呀？是吗？不会啊，不会啊，不会啊，是吗？哎，听我说，真的，真的。你们都准备好了吗？准备好了，放心吧。行，请经理。啊，一切都准备就绪了，随时可以开始。好，那既然大家都准备好了，我们现在就开始吧。是不是？爸，我们上去吧，走吧。不用。哎哎哎，走走走，走。走，咱们快点。是啊，是啊。快点，快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快点，快点。快彩帆现在一身的能耐，都是您和爸爸带出来的，您就放心吧，不会出错的。去看看吧。好啊，走。走。奶奶，你看，全都布置好了。哎，啊，真不少啊。来，哎。各位来宾。新品酒红花瓷发布酒会现在开始，掌声有请刘家第三代代表刘进成先生。好。大家好，首先我代表家父刘京董事长对各位的光临表示感谢。家父偶感风寒，不能前来。但是他若知道，今天有这么多朋友，在百忙之中抽身参加我们的发布会，他一定特别高兴。跪下，看好了，找到他，不惜一切手段毁了他。嗯，先生，小姐你好。请品一下，来来来来，请品一下，试一下。哎呀，小伙子，来试喝一下啊，尝尝。来，把酒先生品尝一下。我们的烤玉米是我们的新品种秘方啊，这酒啊，清香至母，细腻醇厚啊，我们可是花了不少功夫研制的，来品尝一下啊。
，喜欢的话可以到前面柜台去领取啊。来，来品尝一下。可是滚烫的，你没事吧？呃，小伙子，谢谢你啊。呃，没,没事没事。哎呀，你怎么了？没事吧？没事吧，爸？没事，就是人太多了，不小心绊了一下。呃，幸亏那卖玉米的小伙子把我救了。哎呀，你走路小心一点啊！刚才都把我们吓坏了。哎，没事。爸。你看这个地方人这么多，我们还是到台上去吧，否则容易出意外的。奶奶、妈，我们都过去吧。好，走吧，妈。啊，走走走。哎。哎，你说要是刚刚那么滋一下，真的要是，那大哥那位置还不马上换你坐？好了好了，别说了。我们都回来了，多的是机会取代大哥，何况眼下大哥对咱们已经交心了，出了事反而对咱们不利啊！啊，走了。刘金城，你躲得了一时，躲不了一世。大姐，大姐。大姐，是不是我做的不够好，惹您不高兴了？不，你做的很好。那为什么您看起来最近心情不太好似的？你做你的事情，不要问那么多。哦，知道了。刘进城。角落里面忍受着孤独跟病痛，这样对我是何其不公！我要摧毁你的一切怎么样了？准备的差不多了。啊，太好了！哇塞，人家说佛要金装，人要衣装，可从来没听说过这仙女下凡该怎么装。韩燕，你今天看上去真的比仙女还要美。哎，张小姐，我们怎么样了、哦？我好了。哇，真漂亮！那跟我过来吧。干嘛？这还用问吗？这样看上去才像新婚佳偶吗？等正式上场的时候再说吧。喂？怎么怎么会这样？啊！好，好，好，我马上过来。怎么了？哎呀，你爷爷从床上掉下来了。啊！这。这怎么回事啊？那爸要不要紧？是不是我们都要过去看一下呀？我们一块儿过去。是啊，不用了，不用了，这个活动很重要，你们在这里看着，我过去就行了啊。妈妈，路上小心，活动完了我们就过去。爸，那我赶紧过去安排一下。好。妈，那我过去。好。也不知道爸情况怎么样。活动完我们就过去吧。陆画，经理，让他们过来吧，准备开始。嗯，好。大家都准备好了吗？准备好了，好了。好，那女的往右，男的往左。好，好，好，好，好，好。等一下，你一定会挽着我的手。嗯。有请。
喜字。个人成就、婚姻庆典、生儿育女都是喜事，其中又以婚姻为最，堪称是喜上加喜。因此，金玉堂特地请来了十五对新人，为《红花瓷新酒》命名做个见证，希望从今以后，只要在喜宴上，就能看到红花瓷酒。好事成双，双喜连衣。也是啊，上回就是这位小姐帮我们扶了金玉堂的牌匾。看起来这个小姐，哎，和咱们金玉堂还真有缘分呢、啊。现在有请我们金玉堂的营销总监刘彩凡小姐上台。谢谢大家，呃，现在我们再一次用热烈的掌声来祝贺今天的新人。同时呢，也有请我们新品酒红花瓷命名人张海燕小姐上台。哎，韩燕不是去领奖金吗？怎么当起新娘了？高个帅哥，你要是乐意的话，我也可以做你的新娘子啊！你不就买了帅哥两根玉米，就想当他新娘子？没门！帅哥，你等一下卖完玉米跟我去约会好不好？我跟你说啊，我从来没有交过男朋友。是我先看到他的，你先看到他又怎么样啊？我也看上他了，都没有帅哥，别吵了，别吵了，跟我去约会好不好？你的玉米好了。谢谢。我们要恭喜张含燕小姐，从那么多的竞争选手当中脱颖而出，拿到了我们的大奖。接下来，我们有请金玉堂的第三代传人刘敬诚先生和汤慧敏女士为我们颁奖。谢谢，张小姐，你真的好漂亮。汤女士，你也很漂亮啊，你是富贵中透着大气。我希望将来自己也能像您一样有气质呢。那个，啊，啊，玉萍啊，你看看这么多衣服，喜欢哪件啊？这、这、这个。哦，这三件都喜欢啊。好，妈妈给你买啊。玉萍啊，一会儿爸爸妈妈要出去喝喜酒，你们俩就在家好好待着，哪儿也别去，听到没有？我知道了，那你们要早点回来。还有，我要巧克力，我要有包裹人的。嗯，我喜欢巧克力，妈妈买给我。好，妈妈回来给你买好多好多啊。嗯，来亲一下。玉萍，你是玉萍吧？妈终于找到你了，玉萍，玉萍，我终于找到你了，我终于找到你了，玉萍，玉萍啊，妈，玉萍，汤女士，你是不是认错人了？哎呀，玉萍，妈找你找的好苦啊。玉萍，慧敏，慧敏，好了好了好了，好吧，好了。金城，她是玉萍啊，你张小姐，恭喜你啊！哎，她是玉萍啊！你干什么呢？快下去吧。玉萍啊！哎呀，你说什么呢？啊，对不起、啊。走，快下去，下去啊，慢点啊。哎呦，这怎么回事啊？哎，哎，你看你看。是不是疯了呀？啊！坐。行了，别哭了。你说玉萍都失踪这么多年了，你也该从那个阴影里走出来了。你说我怎么可能走得出来？玉萍可是我们的亲生女儿啊！这么多年来。我每天都在想他，你知道我的内心有多煎熬吗？我知道
，那你不能把张小姐当成玉萍啊？你说你抱着人家又哭又说的，我看她呀，都被你吓着了。我也不知道为什么，我一看到她就有一种说不出的亲切感。她就像是我们家的玉萍，你觉得不像吗？哎，你呀，你这是思念过头造成的。行了。活动已经结束了，赶紧收拾收拾，咱们还得去医院看爸爸呢，啊！是玉萍。行了，走吧。各位，我们今天的活动就到此结束了，谢谢大家的参与，希望大家以后可以继续支持我们金玉堂，谢谢。哎，你是怎么搞的？怎么好端端的从床上掉到地上去了呢？我一个人闷得发慌，想拿遥控器看电视嘛，没想到，哎，还好没动到伤口，只是手扭伤了一下。你呀，先是开刀啊，现在又扭伤，你再不好好照顾自己呀、啊，你小心你大难临头啊！我看呐，你还是在医院好好给我躺着。哎呀，我已经待不下去了。回家养不一样吗？嗯，赶紧给我办出院手续吧。这是你的家呀，想来就来，想走就走啊，这得医生说了才算。好，好，好，我不和你争这个。哎，今天的活动怎么样？人来的多不多？现场反应怎么样？